হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পেটু ভোগ ঘুরে আর একটা ব্লগে তোমাদেরকে আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকে আমরা এখন বাজে ঘুরির কাতায় কাটায় রাত চারটে তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে পুরুলিয়া যাওয়ার অনেকগুলো রুট আছে বাট আমরা তোমাদের সঙ্গে সেই রুটটাই শেয়ার করব যেটা তোমাদের জন্য সব থেকে বেশি লুক্রেটিভ হবে এবং মানে যদি সুন্দর রাস্তা বলা যায় প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে যাবে তোমরা ড্রাইভ করে সেরকম যদি রাস্তা তোমরা বলতে পারো তাহলে আমরা যেই রাস্তাটা নিচ্ছি আজকে সেটা সেটা নিয়ে তোমরা যেতে পারো আশা করি ইট উইল বি আ ভেরি এক্সাইটিং অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং ব্লগ ফর ইউ গাইজ তো এখন আমরা জাস্ট নিবেদিত সেতুর ওপরে এসে পড়লাম বিউটিফুল লাগছে সব সময় তোমাদেরকে আমরা দিনের ভিউটা দিয়েছি বাট আজকে তোমাদেরকে রাতের ভিউটাও দিয়ে দিই নাইট ভিউ ফার্স্ট টোল আজকে জার্নি রাজচন্দ্রপুর টোল পৌঁছে গেলাম আমরা কিন্তু পুরোটাই হাইওয়ের উপর দিয়ে যাব পুরুলিয়া যাওয়ার জন্য তোমরা তিনটে রুটের অপশন পাবে একটা তোমরা বিষ্ণুপুর জয়পুর হয়ে তোমরা পুরুলিয়া পৌঁছাতে পারো আর একটা দুর্গাপুর আসানসোল হয়ে পুরুলিয়া পৌঁছাতে পারো আর আমরা যে রুটটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে খড়গপুর ঘাটশিলা বান্দোয়ান হয়ে পুরুলিয়া ঢুকব তো এই রুটে নেচার্সটা অনেক বেশি আছে সেই জন্যই আমরা এই পথটা নিয়েছি আমরা ভিআইপি লেনেই ঢুকে গেছি डेस्क्रिपन बक्स शेयर যেতে গেলে জয়পুর ফরেস্টের উপর থেকে যেতে হয় তো আমরা কিছুদিন আগে বিষ্ণুপুর জয়পুর ভিজিট করেছিলাম আমরা ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো লিঙ্কটা তোমরা যারা বিষ্ণুপুর যেতে চাইছো ভিডিওতে ক্লিক করে দেখে নিতে পারো তো বলতে বলতেই আমাদের থার্ড টোল গেট চলে এলো এটা মোস্ট প্রবেবলি ডেবরা টোল গেট এই কারণেই হাইওয়েটা প্রেফার করি সবসময় রাস্তা তো প্রথমত খুব ভালো এখন তোমরা যদি বাদিকে চলে যাও এটা খড়গপুরের দিকে চলে গেল আমরা কিন্তু বেহেরা গোড়ার দিকে যাব কোনো চাপ নেই দেখো লাল মাটি অলরেডি কিন্তু এখান থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে তো তোমরা দেখো এই ফ্লাইওভারটা দিয়ে চলে গেলে বাহারা গোড়া এটা আমরা ওপর দিয়েই চলে যাব তো আমরা এখন লোধাশুলির জঙ্গলের ওপর থেকে যাচ্ছি দুপাশে মানে ঘন জঙ্গল মাঝখান থেকে এরকম কালো পিচের রাস্তা মানে হরাইজনটা দেখা যাচ্ছে রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ এবং একশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার গাড়ি চালিয়ে ফেললাম আমাদের টাইম এখনও অব্দি লেগেছে তিন ঘন্টা তা আমরা কিন্তু ঝাড়খণ্ডে ঢুকে গেছি তার প্রথম প্রমাণ হচ্ছে দেখো তোমরা পেট্রোলের দাম হান্ড্রেড পয়েন্ট সিক্স ফুল ট্যাঙ্ক করে নেবে তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হয় এখন বাজে সাতটা পঁয়তাল্লিশ আমরা এই যে ভিক্সন দাওয়ায় ধাওয়ায় এখন ব্রেকফাস্ট করব যদিও ইটস টু আর্লি ফর ব্রেকফাস্ট অনেকটা জায়গা জুড়ে বেশ স্পেশিয়াস তো আলু পরোটা মানে এখানে পাওয়া যাবে তো এটাই নিয়ে নিলাম এখান থেকে ঘাটশিলা মোটামুটি ফিফটি থ্রি ফিফটি ফোর কিলোমিটার্স হবে আর ঘাটশিলা থেকে আমরা চলে যাবো আমাদের রিসর্ট মানে পুরুলিয়াতে গাড়ি মোটামুটি অন অ্যান্ড অ্যাভারেজ আশিতে তো চলছেই হান্ড্রেড বারবারই ক্রস করে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ছোটনাগপুর মালভূমি স্টার্ট হয়ে গেছে অলমোস্ট ছোটনাগপুর মালভূমির জাস্ট আমরা নিচটায় আছি অসাধারণ লাগছে আমাদের গাড়ি ফার্স্ট টাইম পাহাড়ে উঠছে রাইট রাইট রেগুলার চেকিং ওই ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখতে চাইলো আরও নতুন গাড়ি নাম্বার দিয়ে ওরা বুঝে গেল যে সুদীপ মজুমদার 
তো ড্রাইভিং লাইসেন্স আমার পেপার টেপার সবই ইয়ে ছিল পেপার অন্য কোনো পেপার দেখতে চাইনি কারণ এখন তো আর মানে আলাদা করে দেখাতে হয় না সব ওদের সিস্টেমেই থাকে ওরা শুধু ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দেখতে চাইলো যেটা আমার ঠিকঠাকই ছিল আর হচ্ছে তোমার ওই ডিকিটা খুলে দেখতে দেখতে চাইলো তো ঠিকই আছে এটা একটা নর্মাল চেকিং এই জায়গাটা চেকিং হয় তো আমরা আমাদের রিসোর্টে প্রায় চলে এসছি দেখতে পাচ্ছ এম ডি আর লক এখানে রয়েছে একটা বড় ওয়ার্ডরোপ ওয়ার্ডরোপে দেখো সেফটি লকার রয়েছে ওয়ার্ডরোপটা কিন্তু অনেকটাই বড় আর এখানে একটা বড় মিরার রয়েছে সুপার লাকজারিয়াস রুম যাকে বলে এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ক্যাটেগরি রুম অফ দিস হোটেল একটা কিং সাইজ বেড দুপাশে দুটো বেড সাইড টেবিল রয়েছে ওখানে ইন্টার কম ল্যাম্প শেডসগুলো দেখো খুবই সুন্দর লাগছে আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে এখানে সেন্ট্রালাইজড এসি রয়েছে সেন্ট্রালাইজ এসি রিমোট হচ্ছে এখানে দু বোতল করে জল দিচ্ছেন ওনারা আর এখানে যেগুলো রয়েছে এগুলো মিনি বার মিনি বারে তোমাদের এগুলো চার্জেবল হবে আর টি কফি এগুলো তো কমপ্লিমেন্টারি রয়েছে ইলেকট্রিক কেটল রয়েছে এখানে যাবতীয় যা বিলংগিংস রাখার সেগুলো রয়েছে এখানে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে এখানে তোমরা বসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে পারো উইথ অ্যান অফিস চেয়ার আর এদিকে টিভি টিভি ইউনিটটা খুব সুন্দর লাগছে দেখো এই জায়গাটা বিশেষ করে বলবো সোফা আর কফি টেবিল সুন্দর একটা চেয়ার রয়েছে চেয়ারের সঙ্গে কফি টেবিল রয়েছে আর এখানে দেখো চ্যান্ডলিয়ারটা দেখো খুব সুন্দর আর এখানে সুন্দর একটা বড় পর্দা রয়েছে আর যেটা মেইন বলার সেটা হচ্ছে পর্দাটা সরালেই দেখো ব্যালকানি ব্যালকানিটা কিন্তু বিরাট বড় ব্যালকানির এখানে দুটো চেয়ার রয়েছে আর রয়েছে হচ্ছে একটা সেন্টার টেবিল ব্যালকানির সঙ্গে এরকম প্রাইভেট একটা কমন পুল রয়েছে আর সুইমিং পুলটা ওই পাশে তোমাদের সঙ্গে গিয়ে আমি পরে শেয়ার করব সেটা ওকে ওয়াশরুমটা খুবই সুন্দর ওয়াশরুমটা খুব একটা বড় নয় এদিকে রয়েছে কমড এখানে হ্যান্ড ওয়াশ একদম লাকজারি পুরো একটা ফিলিং হেয়ার ড্রায়ার রয়েছে ওয়াশরুমেও একটা ইন্টারকম রয়েছে এখানে টাওয়েলস রয়েছে কিছু আর এটা হলো ওনাদের শাওয়ার সেকশন তো আমরা এখন সুইমিং পুলের সামনে চলে এসছি এখন বিকেল চারটে বাজে সুইমিং পুলটা থেকে তোমাদের একটু ভিউটা দেখাই পুরো পুরুলিয়ার ভিউটা দেখো এটা হলো ইনফিনিটি সুইমিং পুল পুরো শহরটা আর ফোর্থ ফ্লোরেই আছে ওনাদের একটা স্পা রয়েছে স্পাটার নাম হচ্ছে আবলি স্পা আর রয়েছে হচ্ছে জিম এখানে জিম ইকুইপমেন্টসগুলো মোটামুটি ঠিকঠাকই রয়েছে আর স্পায়ের পাশেই রয়েছে ওনাদের সুইমিং পুল সেটা আমি সকাল আটটা থেকে নটা এবং বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা অবধি গুড মর্নিং আজকে আমাদের পুরুলিয়ায় ডে টু এখন চলে যাবো হচ্ছে ব্রেকফাস্ট করতে ওনাদের বুফে ব্রেকফাস্ট হয় পোহা এখানে মিক্সড সর্টেড ভেজিটেবলস রয়েছে আর এখানে রয়েছে একটা ছোলার কিছু একটা তরকারি উত্থাপম আর হচ্ছে পুরি তো একটু মিক্সড ভেজিটেবলসটা খেয়ে তোমাদেরকে বলি সর্টেড ভেজিটেবলসটা ইটালিয়ান সিজনিং দেওয়া আছে ভালো লাগছে টেস্টটা এনহ্যান্স হয়েছে 
it's a it's a star category property food is quite good mane taste of the foods uh, are 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 quite good but uh, foods are a bit high on pocket ek to ek to costly room er tariff e to amra je club room niyechilam ami through go i bivo room book korechilam for three person mane two adults one child including breakfast amar porechilo 6000 taka moton 5000 taka to be very precise কারণ আমার একটা হাজার টাকার একটা ক্যাশব্যাক অফার ছিল তো পাঁচ হাজার টাকা আমার পড়েছিল এটা এখন যেহেতু সিজন সিজনে এসছি দুর্গাপুজোর পরে একটু কস্টলি হয়তো অফ সিজনে আসলে এটা সাড়ে তিন চার হাজারের মধ্যে হয়ে যাওয়ার চান্সেস আছে মানে আমি ক্লাব রুমের কথা বলছি অন্যান্য যে রুমগুলো আছে তারা সেগুলো একটু কম বিকজ ক্লাব রুমটা হচ্ছে এনাদের হায়েস্ট ক্যাটেগরি পুরুলিয়ার নেক্সট প্ল্যান তোমরা কবে করছো শীতকালে তো ডেফিনেটলি বিকজ সি উইন্টার ইজ দ্য সিজন ইন পুরুলিয়া তো আমাদেরকে জানিও আমরা এখন চলে যাব হচ্ছে পুরুলিয়ার সাইট সিংয়ে আমরা এবার মোস্ট প্রবলি অযোধ্যারটাই কভার করবো অযোধ্যা হিলটাই কভার করবো সাইট সিংয়ে আজকে তো আমরা পুরুলিয়াতে ছিলাম তোমরা জানোই আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি সাইট সিনের উদ্দেশ্যে তো আমরা গাড়ি করে সাইট সিন করছি এছাড়াও তোমরা যারা গাড়ি না নিয়ে এখানে এসে সাইট সিন করতে চাও কত কি খরচ আমি সব তোমাদের ডিটেলসে জানিয়ে দেবো তো আমাদের হোটেল থেকে আমরা ফার্স্ট অযোধ্যা রেঞ্জটা অযোধ্যাকে ঘিরে যে যে সাইট সিনগুলো হয় সেগুলোই আজকে করব তো আমরা যেহেতু উইদিন সিটি আমরা ছিলাম নতুন দর্শক হয়ে থাকলে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটা খুব ভালো লাগলে প্লিজ একটু শেয়ার করে দিও তো আপার ড্যাম দেখাচ্ছে থার্টি সিক্স কিলোমিটার তো অযোধ্যা পাহাড়ে ওঠার যে রাস্তা দুপাশে এরকম সবুজ গাছ আর মাঝখান থেকে এরকম রাস্তা অসাধারণ কিন্তু মানে একটা অনুভূতি হচ্ছে তাই তো আমরা এখন ফার্স্ট আমাদের ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হচ্ছে আপার ড্যাম তো অযোধ্যা হিলসটা হচ্ছে ছোট নাগপুর মালভূমির একটা অংশ যেটা গিয়ে মিশেছে ঝাড়খণ্ডের মানে ওই যেটা আমাদের জামশেদপুরের দলমা পাহাড় রয়েছে সেই রেঞ্জের সঙ্গে গিয়ে অযোধ্যা হিলসটা মিশেছে অযোধ্যা হিল টপে এখানে প্রচুর হোটেল রিসোর্ট আছে তোমরা যারা চাইছো অযোধ্যা হিল টপে এসে থাকবে তো এখানে অনেক অনেক অপশান আছে আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তোমরা ভিজিট করে নিতে পারো আর অযোধ্যা হিল টপটা কেমন তোমরা যারা দেখতে চাইছো আমার সাথে একবার দেখে না দুপাশে জঙ্গল মাঝখান থেকে এরকম রাস্তা আর একদম পাহাড়ের চূড়ায় মানে ওপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি অতটা যে খাড়া রাস্তাটা গোপ্রতে বোঝানো যাচ্ছে না তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি আপার ড্যামে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ড্যামের ভিউ এখন ড্যামের ওপর থেকে যে রাস্তাটা ওটা ধরে ড্রাইভ করে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তো এই যে আমি ড্যামের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি পেছনে দেখছো সুবিস্তৃত ড্যাম পাহাড় দিয়ে পুরোটা কভার করা তো অসাধারণ একটা মানে ভালো লাগা কাজ করছে এখানে তো এ পাশটাও তোমাদেরকে একবার ঘুরে দেখাই চল তো এ পাশে পুরো পাহাড়ের রেঞ্জ এবং নিচটা পুরো ভ্যালি এই দিকটা পুরোটা আটকানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছ তো আমাদের আপার ড্যাম দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার আপার ড্যাম থেকে আমরা লোয়ার ড্যামের দিকে যাচ্ছি আপার ড্যাম থেকে লোয়ার ড্যামের আমরা গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা তোমাদেরকে দারুণ দৃশ্য দেখাই লোয়ার ড্যাম যাওয়ার পথে এই এখানে এসে দাঁড়ালাম এখানে সুন্দর মশলা মুড়ি তারপরে কোল্ড ড্রিঙ্ক এসব পাওয়া যায় তো আমরা এখন একটু কোল্ড ড্রিঙ্ক খাচ্ছি অনেকক্ষণ ড্রাইভ করেছি তো আমরা এখন পৌঁছে গেছি লোয়ার ড্যামে এই যে দেখতে পাচ্ছ লোয়ার ড্যামের ভিউটা তো আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে লোহরিয়া মন্দির তো আমরা এখন যাচ্ছি বামনি ফলসের উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর একটা রাস্তার উপর থেকে আমরা যাচ্ছি পাহাড়ে গাড়ি চালানো এই যে এই যে কি আনন্দের বামনি ফলসের আগে মার্বেল লেকটা পরে সো আমরা মার্বেল লেকটাই আগে দেখাটা ডিসাইড করলাম যে আগে এটা দেখব তো গাড়ি নিয়ে আসার একটা অ্যাডভান্টেজ যেটা প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি যে সুন্দর পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে একদম বিরাট বড় পার্কিংয়ের জায়গা 
তোমরা পেছনেও দেখো তোমরা যদি গাড়ি নিয়ে আসো তো দেয়ার উইল বি নো প্রবলেম ইন পার্কিং দ্য কার ও এই মার্বেল লেকটা তো জাস্ট অসাম অসাম অসাধারণ সুন্দর মার্বেল লেক দেখা হয়ে গেল মার্বেল লেক থেকে মোটামুটি বামনি ফলস টু পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার দেখালো এখন যাচ্ছি হচ্ছে বামনি ফলস বামনি ফলসে এন্টার করছি এরকম গেট আছে অলরেডি কিন্তু ঝর্ণার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে দেখো এখানে এরকম বাঁশের শাঁকো করা আছে কি সুন্দর লাগছে তো ওরা আগেই সারেন্ডার করে দিয়েছে ওখান থেকে একটা জায়গা থেকে তোমরা দেখতে পাবে একটু স্মল ভিউ বাট মেইন যেটা ভিউ বাম বামনি ফলসের সেটা একদম নিচে আছে অলমোস্ট হাজারটা সিঁড়ি বলা যায় বাট এখানে কোনো সিঁড়ি নেই এমনি পাথর দিয়ে রাস্তা আর কি তো দেখো তোমরা রাস্তাগুলো এইভাবে এত দূর নেমে একদম নিচে এসে যা দেখছি সত্যি আর নিচে নামাটা সার্থক কারণ তোমরা দেখো যাস আর আওয়াজটা শোনো বামনি ফলস তো ঝোঁকে পড়ে দেখে নিলাম এবার ওঠাটাই চ্যালেঞ্জ আমি কিন্তু এখনো উঠতে পারছি একদম নিচ থেকে ওপরে বয়স্ক মানুষ হার্টের পেশেন্ট লাংসের পেশেন্ট এদের কথা বাদ দিন সাধারণ মানুষেরও পুরোটা দেখে কমপ্লিট করে ওঠাটা ইজ নেক্সট টু ডিফিকাল্ট বামনি ফলসে তো দুর্ধর্ষ একটা অভিজ্ঞতা হলো তোমাদেরকে দেখালাম দারুণ জাস্ট প্রকৃতি পুরো নিজেকে ঢেলে দিয়েছে যাই হোক এখন যাচ্ছি আমাদের লাস্ট গন্তব্যস্থল আজকে সাইট সিংয়ের সেটা হচ্ছে মুখোশ গ্রাম মুখোশ গ্রাম ইজ আ ভেরি পপুলার ভিলেজ যেখানে হস্তশিল্প মানে মাটির তৈরি মুখোশ ওনারা বিক্রি করেন গ্রামের প্রত্যেকটা বাড়িতেই অলমোস্ট বিক্রি হয় সেটা শোনা কথা এবার গিয়ে তোমাদেরকে লাইভ দেখাবো যেই রাস্তায় বামনি ফলস এসছো তোমরা সেই রাস্তাতেই মুখোশ গ্রাম করবে অলমোস্ট নাইন কিলোমিটার মুখোশ গ্রাম যাওয়ার পথেই এই দুর্গা ফলসটা পরে তো দুর্গা ফলসটাও তোমাদের সঙ্গে একবার শেয়ার করে দিই চলো দুর্গা ফলস নামার আগে তোমাদেরকে পাহাড়ের পুরো ভিউটা দিয়ে দিই দেখো তো এতটা নেমে যা দেখছি সিরিয়াসলি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দেখো খুব সুন্দর এবং কতটা চওড়া দারুণ আর জলটা এখানে এই এখান থেকে নাচছে দেখো ফাইনালি আমরা মুখোশ গ্রামে চলে এসছি তো তোমাদেরকে বলে দিই এই পুরো এই যে জায়গাটা দেখছো প্রত্যেক বাড়িতেই মুখোশ তৈরি হয় দাদা এখানে নিজেই আঁকছেন মুখোশের উপর ওই যে ওখানে দেখো এখানকার ট্রেডিশনাল ছৌ নৃত্যের যে মুখোশগুলো হয় সেগুলো রয়েছে এটা ওসব কি কাগজের না রোপে কাগজ আটা দেওয়া আছে কাগজ দেওয়া আছে মুখোশ গ্রাম থেকে আমরা এইটা নিলাম এটা শিব দুর্গা বলেন ওনারা তিনশো টাকা বলেছিলেন আমরা আড়াইশো টাকায় নিয়েছি এরকম একটা সুভেনিয়ার পুরুলিয়া থেকে পুরুলিয়ার মানে হস্তশিল্প তোমরা কিন্তু প্রত্যেকে বাড়িতে নিয়ে যেও এটা আমি অ্যাডভাইস করব প্রত্যেকে সাইট সিং টাইট সিং করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ চলে এলাম আমাদের নেক্সট হোটেলে যেটা হচ্ছে অযোধ্যা হিল টপের ওপর এই হোটেলটা হোটেলটার নাম হচ্ছে আকাশ হিল টপ রিসর্ট আমরা যে রুমটা নিয়েছি দ্যাট ইজ সুপার ডিলাক্স রুম হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট ক্যাটাগরি অফ দিস হোটেল চলো সুপার ডিলাক্স রুমের রুম ট্যুরটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই তো আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে টু এটা হচ্ছে সুপার ডিলাক্স রুম তো এটা হলো ফার্স্ট ফ্লোরে রুমে ঢোকার সাথে সাথেই বেশ ভালো খুবই সুন্দর লাকজারিয়াস রুম এটা একটা এখানে একটা বড় মিরার রয়েছে এখানে টিভি টিভি ইউনিটস তো ডেফিনেটলি রয়েছে ওখানে চা কফি ইলেকট্রিক কেটলস যা থাকে ওয়ার্ড্রোপ রয়েছে একটা মিডিয়াম সাইজের আর এদিকে যদি আসি তাহলে একটা সুন্দর চ্যান্ডলিয়ার আছে বেডটা কিং সাইজ বেড টু অ্যাডাল্টস ওয়ান চাইল্ডের জন্য ঠিক আছে দুটো বেড সাইড টেবিল ওখানে দেখা যাচ্ছে ইন্টার কম আর এখানে আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজড এসি ওনাদের সেন্ট্রালাইজড এসি রিমোট ওখানটায় আর যেটা মেইন বলার এই এই আমাদের এই সুপার ডিলাক্স রুমের সেটা হচ্ছে এই ব্যালকানিটা দেখো ব্যালকানিতে দুখানা চেয়ার দেওয়া রয়েছে 
সোফা টাইপের চেয়ার একটা ছোট টেবিল আছে আর এখান থেকে এই ভিউটা এদিকে ফরেস্টটা আছে অযোধ্যার যেটা ফরেস্ট আর এদিকটায় কিন্তু পুরো হিল ভিউ সুপার ডিলাক্সের ওয়াশরুমটা একবার তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই ওয়াশরুমটা কিন্তু খুব সুন্দর খুব একটা বেশি বড় নয় বাট খুব সুন্দর নতুন হয়েছে হোটেলটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে দেখো খুব সুন্দর একটা বেসিন আছে ফিটিংসগুলো ভালো সাবান টাবান দেওয়া আছে যা থাকে এখানে স্যানিটারি ন্যাপকিনস কমোড আর এদিকে হচ্ছে শাওয়ার সেকশান ইজিলি লোকেটেড একদম অযোধ্যা হিল টপের ওপরই যদি তোমরা কোনো ভালো রিসর্ট বা হোটেল খোঁজো তাহলে কিন্তু দিস ইজ ওয়ান অফ ইউর চয়েস একটা কটেজও দেখিয়ে দিই রুম নাম্বার সিক্স জিরো সিক্স কটেজটা হচ্ছে এরকম হ্যাঁ 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 রুমটা একটা কিং সাইজ বেড বেড সাইড টেবিল কটেজের ভিউটা এরকম থাকবে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি একটা ব্যালকানি আছে ব্যালকানিটা এরকম তোমাদের ভ্যালি ভিউ থাকবে ওখানে ফরেস্ট রুমটা এখনো পুরোপুরি রেডি হয়নি এসি তো থাকবেই ঠিকই আছে একটা ফর্টি থ্রি ইঞ্চ টিভি আর ওয়াশরুমটা এরকম ভেরি নাইস এখানে একটা বড় মিরার ওনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা রুমে এরকম এমডিআর লক রয়েছে তো আমি বলবো যে এই হোটেলটায় থাকলে থাকলে তোমাদের সব কিছুই একদম কাছে পড়বে এবং উইদ ইন টোয়েন্টি কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে টোয়েন্টি সেভেনটিন টু টোয়েন্টি কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে তোমরা কিন্তু সব কিছু ইজিলি কাভার করে ফেলতে পারবে দেখো তোমরা কিন্তু এখানে এসে বনফায়ারও করতে পারো আমরা যেই ক্যাটেগরির রুমে ছিলাম দ্যাট ইজ সুপার ডিলাক্স তো সুপার ডিলাক্সের ভাড়া আমাদের যেটা পড়েছিল কারণ এখন তো সিজন আমাদের ভাড়া পড়েছিল চার হাজার টাকা মতন কটেজের ভাড়া মোটামুটি পাঁচ হাজার টাকা টাকা এরকম তো ফাইনালি আজকে আমাদের জার্নি এখানেই শেষ হচ্ছে আকাশ শিলটপ রিসোর্টের খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স তোমরা যারা পুরুলিয়া প্ল্যান করছো বাজেট হোটেলের মধ্যে তোমরা এটাকে ফেলতেই পারো আর অসাধারণ ভিউ আর কিছুদিন বাদে হাতে ওদের সুইমিং পুলটাও ওপেন হয়ে যাবে তো সব শেষে একটাই কথা বলবো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে চ্যানেলের নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটা অন করে দেবে আর বেশি বেশি ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দেবে তো আজকের মতো টাটা डर के आगे जीत है চারশো মিটার গেলেই আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছে যাবো তা ইয়েস এক্স্যাক্টলি আমরা এখন আছি পিয়ারডোবা এয়ারডোমে যেটা মানে ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ আমল বলতে ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এখানে একটা মানে গোপন একটা এয়ারডোম ছিল যেখান থেকে প্লেন ওঠানামা করতো ফর ফর ওয়ার পারপাস ওনলি ঠিক আছে তো তোমরা দেখো তোমাদেরকে দেখালাম গাড়ি ঘুরিয়ে বেশ সুন্দর না হিস্টোরিক্যাল প্লেস বলা যায় এখন তো এটা এখন আর ফাংশানাল নেই কিন্তু যখন ফাংশানাল ছিল তাই ভাবছি মানে ধারে কাছে কোনো লোকজন নেই কত সুন্দর হ্যাঁ এই এয়ারফিল্ডটায় আসার লাস্ট টাইম খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাইম কনস্টেন্টের জন্য আমরা আসতে পারিনি তো এবার যেহেতু ওই পথ দিয়েই ফিরছিলাম বিষ্ণুপুর হয়ে তো ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একবার শেয়ার করে দিই কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ক